আসসালামাইকুম আজকে আমরা আমাদের সপ্তম ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমার এই ক্লাসের সাথে যারা সংযুক্ত আছো এবং আছেন সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি সকল ছাত্রছাত্রীবৃন্দ তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই লাইভ ক্লাসে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আজকে আমরা আমাদের সিলেবাসের যে অংশটুকু চপারের কিছু অংশ এবং সাইক্লো কনভার্টারের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করব আমরা সেই আলোচনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি চলো আমরা একত্রে আলোচনা করে দেখি আজকে কি জানতে পারি আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করব অ্যানালাইজ দ্য অপারেশন অফ টু কোয়ার্ডেন্ট চপার এক্সপ্লেন দ্য অপারেশন অফ এসি চপার এটা হচ্ছে আমাদের পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টারের পড়া এরপরে রয়েছে আমাদের ছয় নম্বর চ্যাপ্টার যে ডিফাইন সাইক্লো কনভার্টার মেনশন দ্য টাইপস অফ সাইক্লো কনভার্টার ডেসক্রাইব দ্য অপারেশন অফ সিঙ্গল ফেস টু সিঙ্গল ফেস মিড পয়েন্ট অ্যান্ড ব্রিজ কনফিগারেশন টাইপ সাইক্লো কনভার্টার অ্যানালাইজ দ্য অপারেশন অফ থ্রি ফেস টু সিঙ্গল ফেস সার্কুলেটিং অ্যান্ড নন সার্কুলেটিং টাইপ সাইক্লো কনভার্টার ডেসক্রাইব দ্য অপারেশন অফ থ্রি ফেস সাইক্লো কনভার্টার আজকে আমরা ছয়ের চার এবং ছয়ের পাঁচ নিয়ে খুব একটা বেশি আলোচনা করব না ছয়ের তিনের মধ্যে আমরা আজকে মোটামুটি সীমাবদ্ধ থাকব তাহলে আমরা আসি চ্যাপ্টার পাঁচের মধ্যে আমাদের কি কি রয়েছে আমরা প্রথমে বলেছি যে টু কোয়ার্ডেন্ট চপার যেটাকে আরেকটা নাম দেওয়া হচ্ছে রিভার্সিবল চপার এই চপারের মূল বিষয় বস্তু হচ্ছে দুটা মোডে এই চপারটি কাজ করে প্রথম মোড হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট দ্বিতীয় মোড হচ্ছে সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট এর অর্থ হচ্ছে প্রথম হচ্ছে মোটর ড্রাইভিং মোড এরপর এটা হচ্ছে রিজেনারেটিভ ব্র্যাকিং মোড মোটর ড্রাইভিং মোড বলা হচ্ছে এখানে লোড হিসেবে একটি মোটরকে ব্যবহার করা হয়েছে আমি যদি সার্কিট ডেসক্রিপশানে যাই একটা মোটরকে ব্যবহার করা হয়েছে যে মোটরটা সেপারেটলি এক্সাইটেড একটি মোটর আমরা এই মোটরের মধ্যে এটা একটা ডিসি মোটর আমি এই ডিসিটাকে ভ্যারিয়েবল ডিসি করে এই মোটরকে আমি নিয়ন্ত্রণ করব আমার কাজটা হলো মোটরকে নিয়ন্ত্রণ করা এখানে যে সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছ ঠিক তার একটা সিম্পল সার্কিট এখানে প্রদান করা হয়েছে যেখানে চ্যানেল ওয়ান হলো টি ওয়ান চ্যানেল টু হলো টি থ্রি এবং ডি টু হলো এ ডি টু এই ডি ওয়ান হলো এই ডি ওয়ান এই সার্কিটের এই সার্কিটের পার্থক্য হচ্ছে এখানে একটা যে কমিউটেশন সার্কিট রয়েছে এখানে কোনো কমিউটেশন সার্কিট দেখানো হয়নি ঠিক আছে তাইলে এই দুটো কোয়ার্ডেন্টের মধ্যে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টটাকে বলা হচ্ছে যে স্টেপ ডাউন ড্রাইভিং মোডে কাজ করে আর সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট স্টেপ আপ বা রিজেনারেটিভ ব্র্যাকিং মোডে কাজ করে ঠিক আছে কন্ডাকশানে অংশ নিচ্ছি কে কে টি ওয়ান এবং টি থ্রি ডি টু এবং ডি ওয়ান বাকি সার্কিট হচ্ছে তাদেরকে কমিউটেশন করার জন্য সি ওয়ান টি টু এল টু ডি থ্রি এদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে টি ওয়ানকে কমিউটেশন করার জন্য সি টু এল ফোর ডি ফোর টি ফোর এদের ব্যবহার করা হয়েছে টি থ্রিকে কমিউটেশন করার জন্য তাহলে আমরা এখন আসি যে কিভাবে সার্কিটটি কাজ করছে কিভাবে সার্কিটটি কাজ করছে আমরা যখন নির্ধারিত পোলারিটিতে সাপ্লাই প্রদান করব সাপ্লাই প্রদান করে টি ওয়ান ফরওয়ার্ড ব্যাস পাবে ডি টু রিভার্স ব্যাস থাকবে সো ডি টুর মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই টি ওয়ান কারেন্ট যাবে যদি আমরা তাকে ট্রিগার করি এ মুহূর্তে যদি আমি টি ওয়ানকে ট্রিগার করি তাহলে এই নীল ডিরেকশানে কারেন্ট প্রবাহ শুরু হবে এই কারেন্ট প্রবাহটা কোথায় যাবে আমার এই আর্মেচারের মধ্য দিয়ে কারেন্টটা প্রবাহিত হয়ে মাইনাসে গিয়ে সার্কিট কমপ্লিট করবে তাহলে মোটর ড্রাইভিং মোড মোটর চলমান অবস্থায় থাকবে মোটর চলমান অবস্থায় থাকবে এ মুহুর্তে যদি কিছুক্ষণ পরে টি টুকে আমি অন করে দিই তাহলে ক্যাপাসিটারের চার্জিং ভোল্টেজের কারণে টি টু ফরওয়ার্ড হবে এবং ক্যাপাসিটারের এই চার্জিং ভোল্টেজটি টি ওয়ানকে রিভার্স করে দেবে রিভার্স করে দেওয়া মাত্র টি ওয়ান অফ হয়ে যাবে টি ওয়ান অফ হওয়ার কিছুক্ষণ পরে ক্যাপাসিটার পূর্ণ চার্জ নিয়ে নিলে টি টুও অফ হয়ে যাবে এবং টি ওয়ান অফই থাকবে যতক্ষণ না তাকে আবার ট্রিগার করা হবে এ সময় এই মোটরের সাথে সংযুক্ত যে এল ডিটা রয়েছে ইন্ডাক্টর রয়েছে সেই এল ডির মধ্যে যে ব্যাক ইএমএফটা তৈরি হবে সেই ব্যাক ইএমএফের জন্য ডি ওয়ানের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ শুরু হবে অর্থাৎ ডি ওয়ান সে সময় ফরওয়ার্ড পাবে কারেন্ট প্রবাহ চলতে চলতে এক পর্যায়ে যদি ট্রি থ্রিকে অন করা হয় টি থ্রিকে অন করা হলে এই কারেন্টটা টি থ্রির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে 
थ्री थ्री मध्य कि कारेंट प्रवाहर पर जो टी फोर के अन कर दी ती थ्री किचुक्षण मध्य ही कैपासिटर डिसचार्ज एक कारण बंद हो जाए ट्री थ्री बंद हार पर एल डर जो संचित चार्ज से संचित चार्जर जो डि टू फरवर्ड बस पाते हैं डि टू फरवर्ड बस पावर यह रेड डेक्शन देखा जा टूर जो ए कारेंटी डि टू मध्य दिए सोर्स दिखे फिर जाए जेटा बी रिजेनारेटिव फिडबैक यज बला हे ये सार्किटर मध्य टी ओन जख क्च कर तक से ड्राइंग मोडे क्च कर और टी थ्री क्च करारे जो कारेंट और डि टुर मध्य दिए हमारे सोर्सर दिखे फिर जाटार जो रिजेनारेटिव ब्रेकिंग मोडे हमारे सार्किटी क्च कर यह दुटो अपारेशने देखते पासी जे दूटी कोअार्डेंटे चपारे मध्य कारेंट प्रवाहित हो जो फार्ष्ट कोअार्डेंट क्च कर भोल्टेजर ऊपर प्रान जदि पजिट थे मोटर ऊपर प्रान जदि भोल्टेज पजिट थे कारेंट जे डेक्शने गए तर उल्टो डेक्शने जो कारेंट प्रवाह होर्थात डायर डि टुर मध्य दिए रिवार्स डेक्शने तक क्योंकि भोल्टेजर पोलारिटी हमारे आर्मेचारे ऊपर दिखे पजिटिव छो तु कोअार्डेंट चपारे मध्य एक क्ज कर मोटर ड्राइंग मोडे स्टेप डाउने और एक हे स्टेप आपे रिजेनारेट ब्रेकिंग मोडे हमारे सार्किटी क्च कर परिष्कार बुझते पासी टी ओन एवं टी थ्री दोटो क्च कर डि ओन एवं डि टू ए दुटो डायड क्च कर टी ओन जो चालू छो तक से मोटरिंग ड्राइव मोडे क्च कर मोटर ड्राइंग मोडे क्च कर और जो टी थ्री क्च कर बंद होरपर जो कारेंटर प्रवाहित होता हे मोटर ड्राइंग मोडर उल्टो दिखे जेटे रिजेनारेट फिडबैक रिजेनारेट ब्रैकिंग सिसटेम आप देखी लिटारेचारे कि लिखे जो बर्णनाटा तुम्हारे दिए पुरो बर्णनाटा लेखा आज है मोटरिंग मोड रिजेनारेट ब्रैकिंग मोड ये दोटो मोडे क्च कर प्रत्येक पर्याय कौन एस सी आर के ट्रिगार कर ले कि क्षेत्र सम्पादित हो पुरो बर्णना एखे लेखा आए लास्टे लेखा आज है जो एस सी आर थ्री डि टुर मध्य दिए रिवार्स प्रवाह हम सेपारेटली एक्साइटेड डि सी मोटर रिजेनारेट ब्रैकिंग सिसटेम क्च कर मोटर टी रिजेनारेट ब्रैकिंग तैरि कर एखे कारेंट प्रवाहर दिक परिवर्तन हम लोड भोल्टेज पोलारिटी अपरिवर्तित थे जा टू कोअार्डेंटे देखान टू कोअार्डेंट चपार रिभार्सिबल चपारे कार्यप्रणाली एखे शेष कर लम एक्स चले जा चपारे एस सी चपार हमें एत दिन चपार बोले आसलम जो डि सी के पालस आकार डि सी परिणत कर भेरिएबल डि सी परिणत कर ठीक तो एमनी भाव क्या एस सी के भेरिएबल एस सी परिणत करते तेरा बी एस सी चपार चपार हलो एक लो पावर इलेक्ट्रनिक ट्रांसफर्मार एस सी भोल्टेज रेगुलेटर जेखने थायरिस्टर एस सी आर टार्न ऑन और टार्न अफ टाइम ह्रास बृद्धि कर सार्किटर इनपुटे प्रदत्त एस सी भोल्टेजर जो आउटपुट एस सी भोल्टेजर आर एम एसर मान आर एम एस मान परिवर्तन करा जाए क्यों करा सम्भव हमें प्रथम लो पावर इलेक्ट्रनिक ट्रांसफर्मार हमें जानी ट्रांसफर्मार काज हे एक सार्किटर भोल्टेज के परवर्तित आकार अन्न सार्किटे प्रदान करा आर बीजे एस सी भोल्टेज रेगुलेटर तेल एस सी चपार के दोटो नाम अवहित करते कारण एर मध्यमे आउटपुट लोडे परिवर्तन आकार भोल्टेज के प्रदान करते पर क्यों पर सेटाई देख ये सार्किटे देखते पासी यटाई हे एस सी चपार सार्किट ए सार्किटर मध्य मूल कारेंट प्रवाहर क्ज कर टी ओन और टी टू और सी ओन डि ओन आर ओन ए टी थ्री एकत्रित भावे क्ज कर कमुटेशन अफ करार्जन अपरदी के सी टू डि टू आर टू ए टी फोर क्च कर टी टू जख अन करब तक टी टू के कमुटेशन करार्जन अफ करार्जन मूल कारेंट प्रवाहर क्षेत्र कर टी ओन ए टी टू ए टी ओन ए टी टू जख फरवर्ड पा तक हमारे ट्रिगारिंग पालसर ऊपर भित्ती आउटपुटे निर्धारित मान एस भोल्टेज के से जे देवे आस क्यों क्षेत्र से करें जो हम पजिटिव हाफ सैकेल देव तरह हमें एक चिंता कर देखी पजिटिवर आगे जो नेगेटिव हाफ सैकेल कल्पना करी ये सी ओन कैपासिटर जो डि ओन डायरेक्ट फरवर्ड है तक सी ओन मध्य दिए कारेंट प्रवाहित हो सी ओन ऊपर प्रान नेगेटिव और नीचे प्रान पजिटिव भोल्टेजे चार्ज धारण कर ठीक है अपरदी के 
पजिटिव हाफ सैकेल समय अब सी टू ऊपर दिखे पजिटिव ए नीचे दिखे नेगेटिव चार्ज धारण कर कारण पजिट हाफ सैकेले डि टू फरवर्ड हो जेहेतु एट नेगेटिव फरवर्ड होना एट पजिटिव फरवर्ड होना ताहले पजिटिव एवं नेगेटिव दोनों हाफ सैकेल समय ये नेगेटिव समय चार्ज नहीं बस एट पजिटिव समय चार्ज नहीं बस एन जो टी वान के फरवर्ड बस प्रदान करी एवं से फरवर्ड आखिर ए प्रान बी प्रान तुलन पजिटिव हो तक ए टी वान एनोड पजिटिव है ओ अवस्था जो इटे ट्रिगार करी आई जी वान ये टी वान समय पर जो इटे ट्रिगार करी आलफा फायरिंग एंगेले जो इटे ट्रिगार कर अनकंडिशने चले जाए अनकंडिशने गले सबुज डेक्शन देखे से सबुज डेक्शने कारेंट लोड कारेंट आई टी वान प्रवाह शुरू हो आई टी वान प्रवाह शुरू हमें आउटपुट थे यही एस सी सीगनल कि पा एक एस सी सीगनल पा ये एखे जो देखी ए एक एस सी सीगनल पेल एस सी सीगनल पे एखे शेष हो गो से निजे निजे शेष हलो ना ता शेष कराना हो भाव जख यलफा प्लस बीटा एंगेले पोछल ठीक तक ही जो टी थ्री के ट्रिगार कर दे थ्री थ्री अनकंडिशने जाए कारण ये कैपासिटर भोल्टेज टी थ्री के फरवर्ड कर रेखे साथे साथ कैपासिटर चार्ज भोल्टेज टी थ्री मध्यमे टी वान मध्य दिए डिसचार्ज होते शुरू कर टी वान जेहेतु कंडन अवस्था आ सो एखे को रेजिस्टेंस नहीं फ्री पाथ एकदम खोला पथे कारेंट अपोजिट डेक्शन प्रवाह शुरू कर दे कंतु ये कैपासिटर चार्ज भोल्टेजर जो प्रवाहित कारेंटर मान और सोर्सर जो टी वान मध्य दिए प्रवाहित कारेंटर मान मध्य कैपासिटर जो प्रवाहित कारेंटर मान परिमाण बसि है जार फले साथे साथ लोड कारेंट बंद ओ अवस्था आउटपुटे को कारेंट पावा जा ठीक है जत तो ना टी टू के ट्रिगार करब तन को कारेंट जा पाई प्लस आलफा अर्थात एखे जो पाई शेष हो जाए ठीक आलफा डिग्री ये परिमाण आलफा डिग्री एंगेले एस जो टी टू के ट्रिगार कर पूर्वर अपोजिट पोलारिटी नेगेटिव हाफ सैकेल लोडर मध्य दिए रेड डिरेक्शने आई एल इकेल टू आई टी वान मान कारेंटी प्रवाह शुरू कर ठीक है शुरू करार कारण एखे टी टुर अपारेशनर जो एक नेगेटिव हाफ सैकेल पा जाए ठीक पूर्व न्याय जो आलफा प्लस बीटा अर्थात आलफा प्लस बीटा टाइम पिरियडे आस जी टी फोर के ट्रिगार कर दी टी फोर के ट्रिगार कर मात्र जेहेतु ये कैथड एखे नेगेटिव से फरवर्ड पे जाए साथे साथ सी टू ये टी फोर के फरवर्ड कर तक कारेंट सी टूर मध्य दिए उल्टो पथे टी टू के मध्य दिए प्रवाहित है और आई टी टूर विपरीते क्च कर साथे साथ टी टू टी बंद टी टू जख ही बंद हो जाए तक ही आउटपुट लोडे कारेंट प्रवाह बंद हो जाए ठीक है तो हमें आप पजिटिव और नेगेटिव दो हाफ सैकेल देखल जो शेडेड लाइन बद दी सलिड लाइनटार ये वेब्ट पाई तो ये वेबटा के क्यों हमें टी वान और टी टूर ट्रिगारिंग टी थ्री और टी फोर ट्रिगारिंग एंगेल के नियंत्रण कर मानटा के नियंत्रण करते तक बला हे एसि चपार हलो लो पावर इलेक्ट्रनिक ट्रांसफर्मार एसि भोल्टेज रेगुलेटर जार माध्यम इनपुट एसि के परिवर्तित आकार आउटपुटे प्रदान कर लोडर पावर के नियंत्रण करा जाए एखे ये ट्रिगारिंग पासगुल देखाना हो क्या ट्रिगारिंग पासगुल्क के देखाना हो तीन दोटो कार्व के पशापाशी रेखे दोटो कार्व कई एन जदि टोटाल भैलूटा देखी तो हमें अवश्य हमारुटे एसि भोल्टेजर मान इनपुटे प्रदत्त एसि भोल्टेजर मान तुलन तारतम्य परिवर्तित आकार शेष कर लम एसि चपार जे चपारे माध्यम एसि भोल्टेज के परिवर्तित आकार लोडर मध्य प्रदान कर लोड पावर के नियंत्रण करते ठीक है नेक्स्ट जा चप्ट शेष कर दिल कि पढ़े टू क्वार्टन चपार पड़े एवं एसि चपार पड़े हमारे आगे चप्टार्ट शेष कर लम एरपर जो आब टी वन के अन करी तो पजिटिव हाफ सैकेल नेगेटिव हाफ सैकेल भाव कन्टिन्यूलि चलते थको जो एखे कार्बे देवा आ 
এখানে পুরো বর্ণনাটা দেওয়া আছে তোমরা একটু কষ্ট করে পড়ে নেবে আমরা যাচ্ছি এখন ছয় নম্বর চ্যাপ্টার যেখানে বলা হচ্ছে সাইক্লো কনভার্টার আসি আমরা সাইক্লো কনভার্টার কাকে বলে কনভার্সন মানে হচ্ছে চেঞ্জ সাইকেল সাইক্লো শব্দটা এসেছে সাইকেল থেকে আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে পারি যে সাইকেল কনভার্টার সাইকেল কনভার্টার মূল হলো এসি আর ব্যবহৃত এক ধরনের কনভার্টিং সার্কিট যার সাহায্যে এসি সাপ্লাই ভোল্টেজকে কোনো রকম ডিসিলিং ছাড়াই হাই বা লো ফ্রিকুয়েন্সির এসি ভোল্টেজে পরিণত করা যায় অর্থাৎ আমরা এখানে সাইকেল কনভার্টার বা ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তন করব তাহলে এখানে আমরা একটা সাইকেল কনভার্টার দিয়েছি ফিক্সড ভোল্টেজ ফিক্সড ফ্রিকুয়েন্সি এসি দিয়েছি ভেরিয়েবল ফ্রিকুয়েন্সি ভেরিয়েবল ভোল্টেজ এসি আমি আউটপুট থেকে পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা এখানে কি করতে পারবো আউটপুট ভোল্টেজেরও চেঞ্জ আসতে পারে এবং বেসিক্যালি আমরা যেটা করব আউটপুট ফ্রিকুয়েন্সিকে বাড়াবো কিংবা কমাবো অর্থাৎ ইনপুটে যদি সিক্সটি হার্চ দিই আউটপুটে আমি একশো বিশ হার্চও নিতে পারি অথবা বিশ হার্চ বা শুধু পনেরো হার্চ কিংবা তিরিশ হার্চের আউটপুট ফ্রিকুয়েন্সিও নিতে পারি কীভাবে আমি সেই কাজটা করবো একটা উদাহরণ দিয়েছি সাইকেল কনভার্টারের ইনপুট ফ্রিকুয়েন্সি যদি সিক্সটি হার্চ হয় তাহলে আউটপুট ফ্রিকুয়েন্সি হবে টোয়েন্টি হার্চ কীভাবে সার্কিটে ব্যবহৃত এসিআরের ট্রিগারিং টাইম ও অ্যাঙ্গেলকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই এই কনভার্সনটা আমরা করে থাকবো যেখানে আউটপুট এসির প্রতি অর্ধ সাইকেলে ইনপুট এসির কয়টি অর্ধ সাইকেল থাকবে তার উপর নির্ভর করে আউটপুট ফ্রিকুয়েন্সি নির্ধারিত হবে যেমন সিক্সটি হার্চ ঠিক আছে অর্থাৎ এই সিক্সটি হার্চ এসি ইনপুটের সকল ক্ষেত্রে আউটপুট এসির অর্ধ সাইকেল যদি ইনপুটের দুটি অর্ধ সাইকেল থাকে তবে আউটপুট এসি ফ্রিকুয়েন্সি হবে তিরিশ হার্চ অনুরূপভাবে যদি তিনটি অর্ধ সাইকেল থাকে তাহলে হবে টোয়েন্টি হার্চ চারটি অর্ধ সাইকেল থাকলে হবে পনেরো হার্চ এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে এই চিত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই যে বড় কার্ডটা দেখতে পাচ্ছি সাইন ওয়েবটা এটা হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ ঠিক আছে এই আউটপুট ফ্রিকুয়েন্সি এখানে কার্ভ হচ্ছে সাইকেল হচ্ছে কয়টা একটা আর এখানে কয়টা হাফ সাইকেল একটা দুটা তিনটা একটা দুটা তিনটা এর অর্থ হচ্ছে এখানে তিনটি হাফ সাইকেল নিয়ে একটি হাফ সাইকেল হয়েছে অর্থাৎ যেটা ইনপুট ফ্রিকুয়েন্সি এখানে তার চেয়ে তিন গুণ কমানো হয়েছে অর্থাৎ ওয়ান থার্ড ফ্রিকুয়েন্সি অফ ইনপুট ফ্রিকুয়েন্সি তার মানে হচ্ছে আমার যদি এই সিগনালগুলোর ফ্রিকুয়েন্সি সিক্সটি হার্চ হয় তাহলে তার তিন ভাগ হবে বিশ হার্চ অর্থাৎ এখানে নতুন যে ফ্রিকুয়েন্সিটা আমরা পেয়েছি এর ফ্রিকুয়েন্সি হবে বিশ হার্চ এখানে যে উল্লেখটা করা আছে বিশ হার্চ যদি এখানে এরকম চারটা হাফ সাইকেল থাকতো তাহলে হতো ওয়ান ফোর্থ অর্থাৎ পনেরো হার্চ মানে চার পনেরো ষাট আমরা কি বুঝতে পেরেছি যে সাইকেল কনভার্টার বা সাইক্লো কনভার্টার কিভাবে কাজ করে অর্থাৎ ইনপুট ফ্রিকুয়েন্সির থেকে আমরা যতগুলো পজিটিভ হাফ সাইকেলকে একটা সাইকেলে রূপান্তর করব সেটা হচ্ছে তার ডিডাকশন বা কমে যাওয়া অর্থাৎ সিক্সটি হার্স থেকে যদি আমরা তিনটা সাইকেল নিয়ে আসি তাহলে ওয়ান থার্ড হয়ে যাবে যদি চারটা সাইকেল নিয়ে আসি তাহলে ওয়ান ফোর্থ হয়ে যাবে তিনটা সাইকেল আনলে ওয়ান থার্ড হলো বিশ হার্স ঠিক আছে আমরা এখন সামনের দিকে যাই সাইকেলো কনভার্টারকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি সিঙ্গেল ফেস থ্রি ফেস কনফিগারেশন বা গঠন অনুযায়ী সিঙ্গেল ফেস সাইকেল কনভার্টারকে দু ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে মিড পয়েন্ট কনফিগারেশন আর একটা হচ্ছে ব্রিজ কনফিগারেশন মিড পয়েন্টকে আমরা সেন্টার পয়েন্টে বলতে পারি আবার থ্রি ফেস সাইকেল কনভার্টার দু প্রকার একটা হচ্ছে সার্কুলেটিং কারেন্ট টাইপ আর একটা হচ্ছে সার্কুলেটিং কারেন্ট ফ্রি বা নন সার্কুলেটিং টাইপ তাহলে আমরা সাইকেল কনভার্টার কাহাকে বলে সাইকেল কনভার্টার কত প্রকার বা প্রকার ভেদ এবং কী কীভাবে আমরা তাকে প্রকার ভেদ করতে পারি বা বিভাজন করতে পারি ক্লাসিফিকেশন করতে পারি সেই বিষয়টা দেখলাম প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু কনফিগারেশন অনুযায়ী কয় প্রকার থ্রি ফেজ সাইক্লো কনভার্টার কয় প্রকার প্রধানত কয় প্রকার এভাবে কোয়েশ্চেন আসতে পারে সো আমাদেরকে একটু ভেঙে ভেঙে তারপরই পড়তে হবে এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি কোথায় মিড পয়েন্ট সাইক্লো কনভার্টার মিড পয়েন্ট সাইক্লো কনভার্টারের অন্যতম শর্ত হচ্ছে একটা সেন্টার টেপ ট্রান্সফর্মার লাগবে এই সেন্টার টেপ ট্রান্সফর্মার দিয়ে আমরা যেভাবে রেকটিফায়ার তৈরি করেছি এখানেও ঠিক সেভাবেই আমরা এটাকে সংযোগ করেছি কন্ট্রোল রেকটিফায়ার কিন্তু এখানে কন্ট্রোল রেকটিফায়ারের দুটো অংশ রয়েছে একটা হচ্ছে পজিটিভ অংশ আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ অংশ একটাকে অর্থাৎ টিপি ওয়ান এবং টিপি টু মিলে হচ্ছে পজিটিভ কনভার্টার আর টি এন ওয়ান এবং টি এন টু মিলে হচ্ছে নেগেটিভ কনভার্টার অর্থাৎ এখানে যখন আমরা ইনপুট এসি দেব এসি পজিটিভ এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেলগুলোকে পজিটিভ দিকে নিয়ে যাবে টিপি ওয়ান এবং টিপি টু আর টি এন ওয়ান এবং টি এন টু যখন কাজ করবে তখন এসি ইনপুটের জন্য পজিটিভ নেগেটিভ উভয় হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমি নেগেটিভ দিকে হাফ সাইকেল জেনারেট করতে পারবো এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে পজিটিভ কনভার্টার এটাকে বলা হচ্ছে নেগেটিভ কনভার্টার
আমরা যদি পজিটিভ পালস তৈরি করি আবার পরবর্তী তিনটি হাফ সাইকেলের জন্য যদি নেগেটিভ পালস তৈরি করি তাহলে আমরা ইনপুট ফ্রিকুয়েন্সি সিক্সটি হার্জ হলে তার ওয়ান থার্ড ফ্রিকুয়েন্সি টোয়েন্টি হার্জের ফ্রিকুয়েন্সি আউটপুটে তৈরি করতে পারব কীভাবে এখানে স্পষ্টতে দেখা যাচ্ছে টিপি ওয়ান টিপি টু টিপি ওয়ান অর্থাৎ আমরা প্রথমে শুধুমাত্র টিপি ওয়ানকে কার্যকরী করব কাকে কার্যকরী করব টিপি ওয়ানকে এরপর টিপি টুকে তারপর আবার টিপি ওয়ানকে যদি আমরা টিপি ওয়ান এবং টিপি টুকে পর্যায়ক্রমে কাজ করাতে থাকি তাহলে আমি সবসময় পজিটিভ থেকে আমার হাফ সাইকেলগুলো পাব সো পজিটিভ হাফ সাইকেলের সময় যখন টিপি ওয়ান পজিটিভ তখন কারেন্ট আইপি ওয়ান প্রবাহিত হচ্ছে ঠিক আছে এবং লোডের মধ্য দিয়ে এক্স থেকে ওয়াইয়ের দিকে যাচ্ছে আবার যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় এ প্রান্ত নেগেটিভ বি প্রান্ত পজিটিভ তখন টিপি টু কাজ করছে এবং টিপি টুর জন্য আইপি টু কারেন্ট প্রবাহ হয়ে লোডের দিকে পূর্বের একেই দিকে যাচ্ছে ফলে পরপর দুটি পজিটিভ হাফ সাইকেল আমরা পাচ্ছি এরপরে যখন আবার টিপি ওয়ান কে ট্রিগার করা হবে পজিটিভ হাফ সাইকেলের সময় তখন টিপি ওয়ান পজিটিভ হবে ফরওয়ার্ড হবে ফরওয়ার্ড হলে আবার আইপি ওয়ান কারেন্ট প্রবাহ হবে এবং সেটাও লোডের দিকে পূর্বের একই দিকে প্রবাহিত হয় পরপর তিনটি পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য তিনটি পজিটিভ হাফ সাইকেল পাওয়া যাবে এরপরে পরবর্তী পজিটিভ হাফ সাইকেলের সময় নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় আমরা আর টিপি ওয়ান বা টিপি টু কে ট্রিগার না করে এরপর নেগেটিভ হাফ সাইকেলে যখন এ প্রান্ত নেগেটিভ এবং বি প্রান্ত পজিটিভ হবে তখন টি এন ওয়ানকে ট্রিগার করা হবে টি এন ওয়ানকে ট্রিগার করা হলো তখন টি এন ওয়ানে যখন কারেন্ট যায় সেই কারেন্টে যাবে কোন দিকে সি প্রান্ত দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হয়ে টি ওয়ানের মধ্য দিয়ে গিয়ে এ প্রান্তে শেষ হবে সেক্ষেত্রে লোডে কারেন্ট যাবে ওয়াই থেকে এক্সের দিকে এর পরবর্তী পজিটিভ হাফ সাইকেলের সময় আবার টি এন টুকে যখন আমরা ট্রিগার করব তখন এই প্রান্ত নেগেটিভ হবে এই প্রান্ত পজিটিভ হবে সেক্ষেত্রেও কারেন্ট যাবে টি ওয়ানের মধ্য দিয়ে ওয়াই থেকে এক্সের দিকে যার ফলে আরেকটি নেগেটিভ হাফ সাইকেল পাওয়া যাবে পরে যখন আরেকটি পজিটিভ হাফ সাইকেল নেগেটিভ হাফ সাইকেল আসবে তখন আবার কি হবে ওই নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় এই প্রান্ত নেগেটিভ হবে ए प्रान पजिटिव है तक आर टी ओन फरवर्ड है और टी ओन के ट्रिगार कर कारेंट सी थे प्रवाह शुरू हो वाई एक्स हो टी ओनर मध्य प्रवाहित हो फले देखा जा प्रथम तीन पजिटिव नेगेटिव पजिटिव हाफ सैकेल तीन पजिटिव हाफ सैकेल और पर नेगेटिव पजिटिव और नेगेटिव हाफ सैकेल तीन नेगेटिव हाफ सैकेल पावा एभवेरा कि करते पे टाइमिंग के नियंत्रण कर सिक्सटी हार्जर फ्रिकुएन्सि के टोटी हार्जर फ्रिकुएन्सि कन्भार्ट करते पे पहले এই মিড পয়েন্ট বা সেন্টার টেপ সাইক্লো কনভার্টারের মাধ্যমে আমরা তিন গুণ কমের ফ্রিকুয়েন্সির আউটপুট ভোল্টেজ জেনারেট করেছি এটা সিক্সটি হার্ট বা টোয়েন্টি হার্ট যে একটা উদাহরণ দিয়েছি সেটা যে কোনো ফ্রিকুয়েন্সি হতে পারে এখানে দুটোর কার্ড দিয়েছে একটা রেজিস্টিভ লোডের জন্য আর একটা ইন্ডাকটিভ লোডের জন্য রেজিস্টিভ এবং ইন্ডাকটিভ লোডের কিছু তারতম্য ঘটে কারেন্ট প্রবাহের জন্য এবং তার ব্যাক এমএফের জন্য সেই জন্য দুটো কার্ডের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিরাজমান যেটা আমরা এখানে আলোচনা আনছি না ওকে यह हे पूर्ण वर्णना हमारे वर्णनाटा पढ़ले क्यों कारेंट प्रवाहगुल्क के नियंत्रण करा पे जाने एक ब्रिज टाइप सैक्लो कन्भार्टर अर्थात यहाँ हे पजिट कन्भार्टर यहाँ हे नेगेटिव कन्भार्टर जो ये अंशटुकु क्च करें पजिट हाफ सैकेल पा जो ये अंशटुकु क्च कर तक हमें नेगेटिव हाफ सैकेल पा अर्थात एस ए सीगनल प्रदान करा हमें जो पर्यायक्रमे टी ओन टी टू टी थ्री टी फोर के পরপর ট্রিগার করতে থাকি তাহলে পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য পজিটিভ নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য পজিটিভ পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য পজিটিভ নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য আর একটি পজিটিভ এখানে ইনপুট ফ্রিকুয়েন্সিকে চার ভাগের এক ভাগ ফ্রিকুয়েন্সি আউটপুটে পাওয়া যাবে ইনপুটে যদি একশো হার্টস থাকে তাহলে আউটপুট ফ্রিকুয়েন্সি হবে পঁচিশ হার্টস ইনপুটে যদি ষাট হার্টস থাকে তাহলে আউটপুট হবে পনেরো হার্টস ঠিক আছে আবার নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য আমার এই অংশটুকু অফ থাকবে শুধু এই অংশটুকু চালু হবে তখন আমি চারটা নেগেটিভ হাফ সাইকেল পাব এখানে দুটো ছবি দেওয়া আছে দুটো ছবির মধ্যে একটা হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ ফর জিরো ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ জিরো ডিগ্রিতে তাকে ফায়ার করা হলো আর একটা হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ উইথ সিক্সটি ডিগ্রি ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল আর একটা হচ্ছে মিক্সচার অর্থাৎ এখানে কিছু সিক্সটি ডিগ্রিতে করা হয়েছে কিছু জিরো ডিগ্রিতে করা হয়েছে কিছু সিক্সটি কিছু জিরো যার ফলে আউটপুট কার্বের মধ্যে কিছুটা ভ্যারিয়েশন এসেছে আউটপুট ভোল্টেজ উইথ ভ্যারিং ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল আর এটাকে করা হয়েছে সিক্সটি ডিগ্রিতে আর এটাকে করা হয়েছে জিরো ডিগ্রিতে এটাকে করা হয়েছে সিক্সটি ডিগ্রিতে তাই কিছু অংশ বাদ গেছে আর এটাকে করা হয়েছে কিছু সিক্সটি আর কিছু জিরো যার ফলে এটাকে মিক্সচার এবং আউটপুট ভোল্টেজেরও ভ্যারিয
এই দুটো অংশকে আমরা পর্যায়ক্রমে কাজ করে আমরা যে কোনো মানের ফ্রিকোয়েন্সির এবং যে কোনো ভোল্টেজের ফ্রিকোয়েন্সির ভোল্টেজের আউটপুট আমরা গ্রহণ করতে পারি এই ব্রিজ ওয়ান বা কনভার্টার পজিটিভ কনভার্টার ব্রিজ টু হলো নেগেটিভ কনভার্টার তাহলে এটা কী চলে গেল আমাদের ডেসক্রাইব দ্য অপারেশন অফ সিঙ্গেল ফেস টু সিঙ্গেল ফেস ব্রিজ সাইক্লো কনভার্টার এটাকে ব্রিজ বলা হয়েছে যে কোনো এখানে একটা ব্রিজ এবং এখানে আর একটা ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে এখন আমরা যে এসি থ্রি ফেজের কথা বলেছি থ্রি ফেজের মধ্যে দু ধরনের একটা সার্কুলেটিং কারেন্ট আর একটা ডন সার্কুলেটিং কারেন্ট এই সার্কুলেটিং কারেন্ট হচ্ছে নন সার্কুলেটিং কারেন্ট আগে বলি নন সার্কুলেটিং কারেন্ট হচ্ছে দুটো কনভার্টারের মধ্যে একটা যদি কাজ করে অপরটা অফ থাকে এটা কাজ করলে এটা অফ আবার নেগেটিভ কনভার্টার কাজ করলে পজিটিভ কনভার্টার অফ তখন এই ধরনের মোডকে বলা হয় নন সার্কুলেটিং কারেন্ট মোড এক্ষেত্রে ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল সবসময় নব্বই ডিগ্রি জিরো থেকে নব্বই ডিগ্রির মধ্যে অবস্থান করে নন সার্কুলেটিং কারেন্ট মোডে ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল জিরো থেকে নব্বই ডিগ্রির মধ্যে অবস্থান করে নব্বই ডিগ্রির পরে যায় না এবং দুটো কনভার্টারে যে কোনো একটি অন থাকলে অপরটি অফ থাকে আর সার্কুলেটিং কারেন্ট মোডে দুটো কনভার্টারই একই সাথে কাজ করে কিন্তু দুটো কনভার্টারের ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল যোগ করলে কত হবে একশো আশি ডিগ্রি হবে তাহলে কিভাবে কাজ করে একটি যদি কনভার্টার বা রেকটিফায়ার হিসাবে কাজ করে কন্ট্রোল রেকটিফায়ার অপর অংশটি ইনভার্টার হিসাবে কাজ করে আমরা আগে জেনেছি যে যদি নব্বই ডিগ্রির নিচে কাজ করে তাহলে তাকে বলা হয় রেকটিফায়ার যদি নব্বই ডিগ্রির উপরে একশো আশি ডিগ্রির ভিতরে কোনো অ্যাঙ্গেলে কাজ করে তাহলে সেটাকে বলা হয় ইনভার্টার সেজন্য বলা হচ্ছে কনভার্টার ওয়ান পারফরমেন্স এ কন্ট্রোল রেকটিফায়ার যখন ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলের মান নব্বই ডিগ্রির নিচে জিরো ডিগ্রির মধ্যে থাকে আর কনভার্টার টু যদি ইনভার্টার হিসেবে কাজ করে তার ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল আলফা টু হবে নব্বই ডিগ্রি থেকে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই দুটো মোডের মধ্যে একটা মোডে দুটো কনভার্টারের একটি কাজ করলে অপরটি অফ থাকে এবং ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল অবশ্যই নব্বই নিচে হবে জিরো থেকে নব্বইয়ের মধ্যে আর সেকেন্ড টাইপসের মধ্যে সার্কুলেটিং কারেন্ট মোডের মধ্যে দুটির মধ্যে একটি কন্ট্রোল রেকটিফায়ার এবং অপরটি ইনভার্টার হিসাবে কাজ করবে ঠিক আছে আর ইনভার্টার হিসেবে কাজ করার শর্ত হচ্ছে তাকে ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল হবে নাইনটি ডিগ্রির থেকে একশো ডিগ্রির মধ্যে আর কনভার্টার মোড বা রেকটিফায়ার মোডে কাজ করানোর জন্য ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল হবে জিরো থেকে নব্বই ডিগ্রির মধ্যে ঠিক আছে তাহলে আমরা মোটামুটি জেনে গেলাম যে সার্কুলেটিং কারেন্ট মোড এবং নন সার্কুলেটিং কারেন্ট মোডের মধ্যে বেসিক তফাৎটা কোথায় আবার বলি যে সার্কুলেটিং কারেন্টের মধ্যে দুটো কনভার্টার একই সাথে কাজ করবে একটি ইনভার্টার অপরটি কনভার্ট রেকটিফায়ার মোডে আর নন সার্কুলেটিং কারেন্টের মধ্যে দুটোর মধ্যে যখন একটি কাজ করবে অপরটি অফ থাকবে এবং অবশ্যই ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল হবে নব্বই ডিগ্রি থেকে জিরোর মধ্যে নব্বই ডিগ্রির উপরে কখনো ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল যাবে না এ হচ্ছে আমাদের থ্রি ফেস চপারের দুটো শর্ত এখন আসি আমরা একটা থ্রি ফেস সরি সাইক্লো কনভার্টার থ্রি ফেস সাইক্লো কনভার্টারের চিত্র দিয়েছি এটা হচ্ছে হাফ ওয়েভ আর এটা হচ্ছে ব্রিজ টাইপ এটা দিয়ে আজকে আমরা আমাদের সিলেবাসটা শেষ করব আমরা জাস্ট দেখার জন্য দুটো চিত্র এখানে এনেছি যে আর এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টার গ্রুপ রিয়েক্টর যদি সার্কুলেটিং কারেন্ট টাইপস বা মোডে কাজ করে তাহলে অবশ্যই একটা ইন্টার গ্রুপ রিয়েক্টর থাকবে আর যদি সার্কুলেটিং কারেন্ট মোডের বাইরে ব্লকিং মোড কিংবা নন সার্কুলেটিং কারেন্ট মোডে কাজ করে তাহলে এখানে কোনো ইন্টার গ্রুপ রিয়েক্টরের প্রয়োজন নেই এ দুটো একটা হচ্ছে ফুল ওয়েভের জন্য একটা হচ্ছে হাফ ওয়েভের জন্য আমরা চেষ্টা করব আগামী ক্লাসে টাইমিং ডায়াগ্রাম সহ পড়ার ঠিক আছে আমরা এখন সামনের দিকে যাই আমার লেকচার আজকের জন্য এখানে আমি শেষ করলাম আমার সময়ও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কোয়েশ্চেন তোমরা টাইম লাইনে করবে আমি চেষ্টা করব দেখার জন্য এখানে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে সাইক্লো কনভার্টার বিষয়ে এই প্রশ্নগুলো তোমরা বুঝে বাসায় তৈরি করে ফেলার চেষ্টা করবে সিলেবাসে যাই আছে সেটার উপরেই প্রশ্নগুলো আনা হয়েছে সুতরাং পড়তে খুব একটা অসুবিধা হবে না এরপরে চাপটা রয়েছে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফিচার অফ ডিসি ড্রাইভ ए डि सी ड्राइव नहीं हमें नेक्स्ट क्लस आलोचना करब प्लस एखान जे दुटो तीनटा टपिक्स रही गए यो आलोचन आनार चेषा करब ठीक तेल सबा के धन्यवाद हमार क्लस जरा संयुक्त छे आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो जदि कौ ना बुझा थे ना बुझे थको बा बुझते समस्या होमरा से मेन्शन कर देव हमें चेषा करब नेक्स्ट क्लस ओभारकाम कर देवर परवर्ती क्लस है आठ तारीख से अष्टम क्लस सप्तम चप्टार नहीं तईना हाँ हमारे सप्तम चप्टार दिए अष्टम क्लस करब और ये क्लसटा जदि तुम्हारा आर देखते चाओ तो वेबसाइट अथवा फेसबुके गए 
সার্চ দিলেই পাবে আর সাবজেক্ট কোড ধরে যদি তুমি সার্চ দাও তাহলে আমার যতগুলো ক্লাস আছে বা অন্য যতগুলো ক্লাস আছে সবগুলো ক্লাস তুমি ফেসবুকে পেয়ে যাবে সো ওখান থেকেও তুমি সার্চ দিয়ে অর্থাৎ সিক্স সিক্স এইট ফোর ফাইভ সাবজেক্ট কোড দিয়ে সার্চ দিলে সাবজেক্টগুলো চলে আসবে তাহলে ধন্যবাদ সবাইকে আগামী ক্লাস পর্যন্ত আমাদের সবাইকে আল্লাহ তালা ভালো রাখুক এটাই আমি কামনা করছি